హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టీఎస్పిఎస్ నుండి తెలంగాణ పరిధిలో మరికొన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ రావడం జరిగిందండి సో దాదాపు నాలుగు రకాల జాబ్ నోటిఫికేషన్లు అయితే వచ్చాయి సో వాటికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఆ పోస్టులు ఏంటి ఎవరు అర్హులు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి డేట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ప్రెస్ నోట్ అయితే రావడం జరిగిందండి సో ఫుల్ డీటెయిల్స్తో కూడినటువంటి నోటిఫికేషన్ కూడా త్వరలోనే వస్తుంది అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే అప్డేట్ చేస్తాను సో ఇప్పటివరకు అయితే మనం గ్రూప్ ఫోర్త్ సంబంధించి కావచ్చు గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించి కావచ్చు డీటెయిల్స్తో కూడినటువంటి నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ వీడియోస్ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మన ఛానల్లో సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ వీడియోస్ చూడండి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ మీకు ఇంకేమైనా అర్థం కానీ అంశాలు ఉంటే కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చండి అండ్ సో వరుసగా నోటిఫికేషన్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో సో చాలా ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ మరి ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో ఇదొక నోటిఫికేషన్ అండి మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ సీనియర్ అకౌంటెంట్ అండ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో థర్టీ టూ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నోటిఫికేషన్ ఈరోజు వచ్చింది మనకు ఇంతకుముందే ప్రెస్ నోట్ అని రావడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి మనకు దీనికి వచ్చేసి మనకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ బిఫోర్ మనం చూసినట్లయితే ఇందులో మనకు దీని కింద డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయండి సో సెవెంటీ ఎయిట్ డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఇది ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి పదకొండు రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అయితే మనకు దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఇందులో మనకు అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి యుఎల్బి ఇది ఒక పోస్ట్ ఉన్నది తర్వాత జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ యుఎల్బి అని చెప్పేసి ఇది మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి సో యుఎల్బి మనస్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు సో అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది అండ్ తర్వాత సీనియర్ అకౌంటెంట్ అరవై నాలుగు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో మొత్తం అయితే ఇది డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఇది పద్దెనిమిది నుండి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కామన్గా ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అండ్ దీంతో పాటుగా మనకు ఏంటంటే ఇది అకౌంట్స్ కాబట్టి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకు ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఫుల్ డీటెయిల్స్తో కూడినటువంటి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది త్వరలోనే కామర్స్ వాళ్ళకైతే ఇది అవేర్గా ఉండాలి మీరు ఇది ఒక నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ లెక్చరర్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ అండ్ లైబ్రేరియన్ ఇన్ కాలేజీ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సో చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ లెక్చరర్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దే నథింగ్ బట్ డిఎల్ లెవెల్ ఆ పోస్ట్కు సంబంధించి తర్వాత ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ ఓకే సో హయ్యర్ లెవెల్లో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ కావచ్చు తర్వాత లైబ్రేరియన్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు కావచ్చు ఇదంతా కూడా కాలేజీయేట్ అంటే డిగ్రీ కాలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు అన్నమాట సో ఇది కూడా ఇంతకుముందే ఇందాకని రావడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది థర్టీ త్రీ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ దీనికి ముప్పై ఒకటి ఒకటి నుండి ఇరవై రెండు వరకు ఫిబ్రవరి ఇరవై వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఇది మల్టీ జోన్ పోస్ట్ అనమాట ఓకే ఇది ఇది వచ్చేసి మనకు జోన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేబీ ఇది మరి స్టేట్ పోస్ట్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మల్టీ జోన్ పోస్ట్ మల్టీ జోన్ వన్లో అయిన ఉండే మల్టీ జోన్ టూలో అయిన ఉండే ఒకసారి చూద్దాం సో ఎవరైతే ఇది క్వాలిఫికేషన్ నేను చెప్తాను ఒకసారి ఈ నోటిఫికేషన్ చూద్దాం ఇది ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి మల్టీ జోన్ వన్లో పదకొండు మల్టీ జోన్ టూలో పన్నెండు మొత్తం ఇరవై మూడు తెలుగు వచ్చేసి మల్టీ జోన్ వన్లో పదమూడు మల్టీ జోన్ టూలో పద్నాలుగు మొత్తం ఇరవై ఏడు ఉర్దూ వచ్చేసి ఒకటి ఒకటి ఉందండి రెండు పోస్టులు సంస్కృత వచ్చేసి రెండు మూడు పోస్టులు మొత్తం ఐదు ఉన్నాయి స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చేసి తొమ్మిది మల్టీ జోన్ వన్ పద్నాలుగు మల్టీ జోన్ టూ మొత్తం ఇరవై మూడు మైక్రో బయాలజీ వచ్చేసి ఒకటి మల్టీ జోన్ వన్లో ఉంది రెండోది మల్టీ జోన్ టూలో ఉంది మొత్తం ఐదు పోస్టులు బయోటెక్నాలజీ వచ్చేసి రెండు పోస్టులు మల్టీ జోన్ వన్ అండ్ ఏడు పోస్టులు మల్టీ జోన్ టూ మొత్తం తొమ్మిది పోస్టులు అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ ఒక పోస్టు మరియు నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయండి కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ మల్టీ జోన్ వన్ నూట నలభై రెండు పోస్టులు నూట అరవై తొమ్మిది పోస్టులు మొత్తం మూడు వందల పదకొండు చాలా పోస్టులు ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ పోస్టులు అయితే నెక్స్ట్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పద్నాలుగు ఇరవై ఐదు కామర్స్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ స్పెషలైజేషన్ నాలుగు నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి డైరీ సైన్స్ వచ్చేసి ఐదు మూడు పోస్టులు మొత్తం ఎనిమిది పోస్టులు క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పేసి మూడు పోస్టులు ఒక
అండ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి పదిహేను పద్నాలుగు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది లైబ్రరీని వచ్చేసి పన్నెండు పన్నెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు మొత్తం సో మొత్తం ఐదు వందల నలభై నాలుగు పోస్టులకు సంబంధించి ఇది నోటిఫికేషన్ ఐదు వందల నలభై నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి అండ్ ఇందులో మనకి ఏంటంటే అసిస్టెంట్ లెక్చరర్స్ సారీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ అనమాట సో డిగ్రీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఈ పోస్టులు ఇది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక నోటిఫికేషన్ చూద్దామండి సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇది లైబ్రేరియన్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో లైబ్రేరియన్ పోస్టులు అనమాట ఇది సో థర్టీ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కోడ్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ సో ఈరోజు వచ్చింది ఇది కూడా ఇవి వచ్చేసి మొత్తం డెబ్బై యొక్క పోస్టులకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది మీకు ఈ డెబ్బై యొక్క నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి ఇరవై ఒకటి జనవరి నుండి పది ఫిబ్రవరి వరకు మీరు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎగ్జామ్ మేబీ మే జూన్లో ఉంటుంది దీనికి ఒకదానికి మనకి ఎగ్జామ్ కూడా మెన్షన్ చేశారు అండ్ సో దీనికి సంబంధించి మనకు లైబ్రేరియన్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కింద నలభై పోస్టులు ఇక్కడ ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద లైబ్రేరియన్ పోస్టులు వచ్చేసి ముప్పై ఒక పోస్టులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే లైబ్రరీ సంబంధించి సో ఇక్కడ మనకు ఇది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సంబంధించి చాలామందికి క్వాలిఫికేషన్స్ డౌట్స్ రావచ్చు సో ఇది మేబీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు చూసినట్లయితే సో ఇది వచ్చేసి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మరి బీకామ్ అడుగుతారా ఎంకామ్ అడుగుతారో ఒకసారి చూద్దాం అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు డిఎల్ ఏదైతే ఉందో డిఎల్ లెవెల్ పోస్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ డిఎల్ ఈక్వల్ లెవెల్లో ఉంటాయి అయితే దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు ఈ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంగ్లీష్ కావచ్చు తెలుగు కావచ్చు ఉర్దూ కావచ్చు ఇట్లా ఈ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్లో మీరు పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది చేసి ఉండాలి సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉండాలి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటుగా పిహెచ్డి ఎలిజిబుల్ కంపల్సరీ పిహెచ్డి లేదా నెట్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది లేదా సెట్ ఉంటుంది ఓకే సో సెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే అయితే పిహెచ్డి లేదా నెట్ లేదా సెట్ అంటే ఈ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్లో పీజీ చేసి దీనికి సంబంధిత సబ్జెక్ట్తో కూడినటువంటి నెట్ సెట్ లేదా పిహెచ్డి చేసి ఉండాలి ఓకే కొన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒకటే ఉంటుంది సెట్లో అయితే ఒకటే ఉంటుంది ఒక సబ్జెక్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు జనరల్ సైన్స్ హోమ్ సైన్స్ అనేది ఉంటుంది సో అది క్వాలిఫై అయితే అన్నిటికి ఎలిజిబుల్ అయ్యి సైన్స్ సంబంధించినటువంటిది సో ఇట్లా మనకు ఉంటుంది అనమాట అది మీకు నెట్ సెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది సో ఏ పోస్ట్ అయినా కానీ ఆ క్వాలిఫికేషన్ అయితే కంపల్సరీ దీనికి అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దీనికి సంబంధించి లైబ్రరీ సైన్స్ కలిగి ఉండాలి సో ఇది కూడా హయ్యర్ లెవెల్ పోస్ట్ కాబట్టి మాస్టర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ అడుగుతారు ఆల్మోస్ట్ సో దానికి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఫుల్ నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది అనమాట సో ఇది అనమాట దీనికి సంబంధించి లింక్స్ మీకు కింద ఇస్తాను అవసరం అయితే ఇది ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మరొక జాబ్ న్యూస్తో మరొక అంశంతో మళ్ళీ మేము ఉంటాను అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్